ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிருத்திகா ஆனந்த் பேசுகிறேங்க ஆனந்தம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு சென்டாக்கில் ஒரு ஃபியூ ப்ரெஸ் ரிலீஸஸ் அப்புறம் லிஸ்ட் ஆஃப் வேக்கன்சி இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரவுண்ட் த்ரீக்கு எத்தனை சீட்ஸ் வந்து வேக்கண்ட்டாக இருக்குது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் பிஎம்எஸ் இதில் எல்லாத்தையும் என்ன வேக்கன்சி இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம சென்டாக் வெப்சைட்டு தான் இப்போ நம்ம பா பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ அவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் வேக்கன்சி இன் யூஜி நீட் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் பிஏஎம்எஸ் பிவிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க கோர்சஸ் ஃபார் ரவுண்டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது கூடவே அவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ என்ஆர்ஐக்கு வந்துட்டு வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் லிஸ்ட்டு ஸோ யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்கன்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவும் இப்போ வேக்கன்சி பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் கூடவே அவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் யூஜி நீட் பிடிஎஸ் வேக்கன்சிஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிடிஎஸ்க்கு வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்ளிகேஷனே கொடுத்துருக்காங்க பிடிஎஸ்க்கு ஸோ அது என்னென்ன பார்த்தலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ வேக்கன்சி வந்து இப்போ இங்கே வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதையும் நம்ம பார்த்தலாம் ஓகே இப்போ என்ஆர்ஐ என்ஆர்ஐ சீட்டுக்கு வந்து இப்போ நடந்தது இல்லையா அவங்களுக்கு லிங்க்லாம் கொடுத்து கவுன்சிலிங் தான் இப்போ நடந்துச்சு இல்லையா ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்டு ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் லிஸ்ட் ஃபார் யூஜி நீட் மெடிக்கல் டென்டல் பிஏஎம்எஸ் ஆயுர்வேதா பிவிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி 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 த்ரீ போட்டிருக்காங்க ஸோ என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்துட்டு ஒரு சீட் வந்துட்டு என்ஆர்ஐயில் வந்துட்டு ரிட்டைன் ஆகிருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க என்ஆர்ஐ சீட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஜிஎம்சி ஆர்ஐ ஸோ இந்திரா காந்தி மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் புதுச்சேரிக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முன்னால் வந்து ஃபஸ்ட் நைன் சீட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ரிட்டைனு காமிச்சது இப்போ ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஷீ ஷீட் சீட் வந்துட்டு என்ஆர்ஐயில் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து அலாட் ஆகிருக்குன்னு காமிக்குது ஸோ டோட்டலாக டென் சீட்ஸ் வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ஆர்ஐயில் ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி டூ சீட்ஸு டோட்டலாக டுவெண்ட்டி டூவில் டென் சீட்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ டுவெல் வேக்கன்சி இருக்கிற மாதிரி இப்போ நமக்கு தெரியுது ஐஜிஎம்சி ஆர்ஐயில் ஓகே ஸோ இந்த சீட் வந்து இந்த ரவுண்டில் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க இதில் யாரும் ஜாயின் பண்ணல என்னாரேனா அந்த சீட்ஸ் அப்படியே மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படின்ற மாதிரி அதாவது செல்ஃப் சஸ்டெயின் சீட்ஸை ஆல் இண்டியா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவாக இதை வந்து அறிவிச்சிருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸில் வந்துட்டு அப்படி தான் கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது வேக்கண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய என்ஆர்ஐ சீட்ஸை வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறதா தான் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க ஆஃப்டர் ஃபில்லிங் த என்ஆர்ஐ வேக்கன்சிஸ் த ரிமைனிங் அன்ஃபீல்டு என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டூ ஆல் இண்டியா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் ஃபீல்ட் இன் ரவுண்ட் த்ரீ இட் செல்ஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து கட்டாயமாக ஐஜிஎம்சிஆர்ஐக்கு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்ற மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் அதாவது செல்ஃப் சஸ்டைன் சீட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டானு ஓப்பன் ஆகும் அப்போ நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அது வந்து கா உங்கள் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸஸில் போடும்போது காமிக்கும் காமிச்சதுன்னா நீங்கள் வந்து அதை இது பண்ணிக்கலாம் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸில் போட முடியும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஜிஎம்சி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்குது இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ பாண்டிச்சேரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸஸ் பிம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து நாலு சீட் வந்துட்டு இப்போ வந்து இந்த ரவுண்டில் செகண்ட் ரவுண்டில் அலாட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து நாலு நாலு சீட் காமிக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ வந்து பத்தொம்பது சீட் இல்லையா அப்பிம்ஸுக்கு ஸோ இப்போ பத்தொம்பது சீட்டில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு சீட் ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ பதினஞ்சு சீட் அநேகமாக வேக்கன்சியில் இருக்குது அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஓகே மணக்குள விநாயகா மெடிக்கல் காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீட் வந்துட்டு என்ஆர்ஐயில் ஃபில் ஆகிருக்குங்க ஸோ ஒரு சீட்டு என்ஆர்ஐயில் ஃபில் ஆகிருக்கு ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ வெங்கடேஷா மெடிக்கல் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஒரு சீட் ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ டோட்டலியே பார்த்தீங்கன்னா மணக்குள விநாயகரில் மெடிக்கல் காலேஜில் தேர்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் என்ஆர்ஐ அதில் இப்போ ஒன்று தான் அப்போ இன்னும் தேர்ட்டி செவன் சீட்ஸ் வேக்கன்சியாக இருக்குன்றது மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் வெங்கடேஷா மெடிக்கல் காலேஜ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் சீட்டில் ஒன்று தான் ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ தேர்ட்டி செவன் சீட்ஸ் என்ஆர்ஐ வந்து
ரீஜினல் அலகேஷனில் எஸ்சிக்கு ஒரு சீட்டு ஸோ டோட்டலாக ஒரு சீட்டு ஓகே யானமில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேக்கன்சியும் கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிடுச்சு யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் புதுச்சேரி நம்ம புதுச்சேரி இங்கேக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சீட்டு பிடி கேட்டகரிக்கு ஒரு சீட்டு வேக்கண்ட்டாக இருக்குது ஸோ டோட்டல் வேக்கன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீட்டு வேக்கன்சியில் காமிக்குது ஸோ இப்போ ஐஜிஎம்சி அறை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காரைக்காலில் ரெண்டு மாஹேயில் ஒன்று ஐஜிஎம்சி ஆறையில் ஒன்று ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் வேக்கன்சி காமிக்குது ஸோ ஐஜிஎம்சி ஆறையில் டோட்டலாக ஃபோர் சீட்ஸு காரைக்கால் ரெண்டு மாஹே ஒன்று புதுச்சேரியில் வந்துட்டு பிடி கேட்டகரியில் ஒன்று ஸோ நாலு சீட்டு வேக்கன்சி இருக்குது ஓகே அடுத்து பிம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடி கேட்டகரியில் ஒரே ஒரு சீட்டு வேக்கன்சி இருக்குது ஸோ டோட்டல் வேக்கன்சி பிம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சீட்டு பிடி ஓகே அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீட்டு ஜென்ரலில் வேக்கன்சி இருக்குது ஒரு ஜென்ரல் சீட்டு வேக்கன்சி இருக்குது அப்புறம் எஸ்டியில் வந்து ஒரு சீட்டு வேக்கன்சி இருக்குது ஸோ ரெண்டு சீட்டு வேக்கன்சியாக இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐஜிஎம்சியில் நாலு பிம்ஸில் ஒன்று அதுக்கப்புறம் மணக்குள விநாயகர் ரெண்டு ஸோ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சீட்ஸ் தான் இப்போ நமக்கு வந்து வேக்கன்சி இருக்குது மாதிரி எம்பிபிஎஸில் காமிக்குது ஸோ ஃபோர் இன் ஐஜிஎம்சிஐ ஐஜிஎம்சி ஆறை அப்புறம் பிம்ஸில் ரெண்டு ஸோ சிக்ஸ் சாரி பிம்ஸில் ஒன்று வெங்கடேஸ்வரில் ரெண்டு ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சீட்ஸுங்க டோட்டல் வேக்கன்சி அதுக்கப்புறம் பிடிஎஸ் வேக்கன்சி பார்த்துடலாம் ஓகே மா ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜில் எந்த வேக்கன்சி இல்லாத மாதிரி தான் காமிக்குது கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ்க்கு வெங்கடேஸ்வரால் எந்த வேக்கன்சி இல்லை ஓகேங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டென்டல் பார்க்கலாம் டென்டலில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தியில் காரைக்கால் அலொகேஷனுக்கு பார்த்திங் காரைக்கால் ரீஜனல் அலொகேஷனில் இடபிள்யூஎஸில் ஒன்று அதுக்கப்புறம் எம்பிசியில் ஒன்று ஸோ டூ சீட்ஸ் வேக்கண்ட்டாக இருக்குது மாஹேக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசியில் ஒரு வேக்கண்ட் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக ஒரு சீட்டு வேக்கன்சி காமிக்குது அதுக்கப்புறம் யானமுக்கு எந்த வேக்கன்சி இல்லை புதுச்சேரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலில் ஒன்று இடபிள்யூஎஸில் ஒன்று எம்பி எம்பிசியில் ஒன்று இபிசியில் ஒன்று ஸோ நாலு சீட்டு டோட்டலாக வேக்கண்ட்டாக இருக்குது ஸோ மகாத்மா காந்தியில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ மகாத்மா காந்தி டோட்டலாக ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வேக்கன்சி இருக்குது ஓகேங்களா அப்புறம் எம்ஐஎன்டிஎஸ் மாஹே டென்டல் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலுக்கு டுவெல் இருக்குது ஓபிசிக்கு த்ரீ எம்பிசிக்கு த்ரீ இபிசிக்கு ஒன் பிசிஎம்க்கு ஒன் எஸ்சிக்கு ஒன் டோட்டல் டுவெண்ட்டி ஒன் சீட்ஸ் வேக்கண்டாக இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர் டென்டல் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜென்ரல் ஓபிசி ரெண்டு எம்பிசி ரெண்டு எஸ்சி ஒன்று ஒன் நைன் சீட்ஸாக இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஆயுர்வேதா ஆர்ஜிஏஎம்சி ஆயுர்வேதாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காரைக்காலுக்கு வந்துட்டு ஒரு சீட்டு வந்து காரைக்காலில் தெரியுது இடபிள்யூஎஸ் ஒரு சீட்டு அப்புறம் எஸ்சிக்கு ஒரு சீட்டு டோட்டலாக நாலு அதுக்கப்புறம் மாஹேக்கு மாஹேல ஒன்று ஜென்ரலில் அப்புறம் எஸ்சி ஒரு ஒன்று ஸோ டோட்டலாக ரெண்டு சீட்டு காமிக்குது அப்புறம் யானமில் வந்து ஜென்ரலில் ஒன்று ஸோ ஒரு சீட்டுங்க அதுக்கப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரி புதுச்சேரிக்கு வந்து ஜென்ரல் அஞ்சு இடபிள்யூஎஸ் ஒன்று அப்புறம் எம்பிசி மூணு இபிசி ஒன்று பிசிஎம் ஒன்று எஸ்சி ரெண்டு டோட்டலாக பதிமூணு சீட்டு ஸோ டென்டலுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் வேக்கன்சி காமிக்குது ஓகே அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு பார்ப்போம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிம்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு சீட்டு வேக்கன்சி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ வெங்கடேஷா மெடிக்கல் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு சீட்டு வேக்கன்சி இருக்குது சாரி மணக்குள விநாயகர் மெடிக்கல் காலேஜில் மூணு சீட்டு வெங்கடேஷா மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் மூணு சீட்டு ஸோ மூணு மூணு சீட்டு ரெண்டு ரெண்டு காலில் வே வேக்கண்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் மகாத்மா காந்தி டென்டலில் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஃபோர்டீன் சீட்ஸு எம்ஐஎன்டிஎஸ்க்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென்டலுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் சீட்ஸு ஓகே எஸ்பிடிசி டென்டல் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கொண்டாக்க பதிமூணு சீட் தேர்ட்டீன் சீட்ஸு ஆர்ஐவிஆர் புதுச்சேரி பார்த்தீங்கன்னா நாலு சீட் டோட்டலாக மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் வேக்கன்சி இருக்குது இப்போ என்ஆர்ஐக்கு வருவோம் என்ஆர்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஐஜிஎம்சி ஆரை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ பத்து சீட் வந்து இந்த ரவுண்டில் ஃபில் ஆகிருந்தது இல்லையா நம்ம என்ஆர்ஐயில் ஸோ அந்த பத்து போக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு சீட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு வேக்கன்சி இருக்குது ஸோ இந்த டென் சீட்ஸ் ஃபில் ஆகிருந்தது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு சீட்ஸ் வேக்கன்சி இருக்குது பிம்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாலு சீட்டு வேக்க ஃபில் ஆகிருந்தது இல்லையா ஸோ நாலு சீட்டு ஃபில் ஆகிருந்தது ஸோ இப்போ வேக்கன்சி பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு சீட் இருக்குது என்ஆர்ஐக்கு ஏன்னா
இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கல என்ஆர்ஐ இதை ஸோ சீட்ஸ் வேக்கண்ட் ஆகுது என்ஆர்ஐ கொட்டாடா அப்படின்னா அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி இந்த ரவுண்ட்லேயே ஸோ ரவுண்டு த்ரீலேயே பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஆல் இண்டியா மேனேஜ்மெண்ட் கொட்டாவாக மாத்திடுவாங்க மாற்றி அதை இந்த ரவுண்ட் த்ரீலேயே ஃபில் பண்ணிடுவோன்னு போட்டிருக்காங்க அண்ட் வில் பி ஃபில்ட் இன் ரவுண்ட் த்ரீ இட் செல்ஃப் அதனால் நீங்கள் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ பா அதனால் நீங்கள் வந்து இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ பிகாஸ் என்ஆர்ஐக்கு வந்துட்டு சீட்ஸ் வந்துட்டு இந்த தடவை வரக்கூடிய லேப்ஸ்டு சீட்ஸ் என்ஆர்ஐ லேப் சீட்ஸ் அதாவது வேகன்சி ஆக போகிறது அது வந்து இந்த ரவுண்ட்லேயே ரவுண்டு த்ரீலேயே மேனேஜ்மெண்ட் கொட்டாவாக கன்வெர்ட் ஆக போகுது ஸோ அதனால் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் போடுறவங்க தயவுசெய்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்தி போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி எம்ஜி மகாத்மா காந்தி டெட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு சீட் என்ஆர்ஐ சீட் இருக்கு ஆர்ஐவிஆர் பிடிக்கு மூணு சீட் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் தான் இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவாக இந்த ரவுண்ட்லேயே மாறுறனால அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ வாண்ட் டு ஆப்ட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா தயவுசெய்து இந்த வேக்கன்சியை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இப்போ சேஞ்சு அப்படியே அதை வேக்கண்டாக இருக்கிற என்ஆர்ஐ ஃபில் ஆகாதது எல்லாமே இந்த இந்த ரவுண்ட்லேயே இந்த ரவுண்டு த்ரீலேயே மாற்றிடுவாங்க அதனால நீங்கள் இப்போ கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் போடுறவங்க நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கலாம் உங்களுடைய எது ப்ரிஃபரபுளாக வச்சிருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கலாம் ஐஜிஎம்சி ஆர்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த டுவெல் சீட்ஸில் என்ஆர்ஐ எத்தனை ஃபில் ஆகுதுன்னு பார்ப்பாங்க இந்த ரவுண்ட்லேயே அப்படி ஃபில் ஆகுன்னா அவங்க சொன்ன அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ் படியே தே வில் கன்வெர்ட் இன் டு ஆல் இண்டியா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஸோ இது வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இப்போ அதோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே இனிமேல் தான் நமக்கு தெரிய வரும் சென்டாக்கில் வந்து அவங்க அதுக்கான இந்த மாதிரி செல்ஃப் சஸ்டைன் சீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது அதோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்றதுன்னு அப்போ நம்ம பா சென்டாக்கில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பட் நீங்கள் கால் பண்ணியும் கேட்டு விவரத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ என்ன ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு இருக்குது ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா செல்ஃப் சஸ்டைனிங் சீட்ஸ்க்கு ஃபீஸ் வேறு மாதிரி வரும் ஸோ அது என்னன்றதை நீங்கள் கேட்டு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் போடலாம் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸில் தயவுசெய்து போடுங்க பார்த்து ஃபில் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இது வந்து இப்போதிக்கி நமக்கு வந்துட்டு வேக்கன்சி இப்போ எவ்வளோ அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் பிடிஎஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதையும் என்னன்றதை பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் இன்விடெட் ஃபார் நீட் யூஜி குவாலிஃபைட் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் அட்மிஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இயர் பிடிஎஸ் பிடிஎஸ்க்கு மட்டும் ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷன் குழப்பிக்காதீங்க பிடிஎஸ்க்கு மட்டும்தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் அண்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா எம்பிபிஎஸ்க்கு கிடையாது பிடிஎஸ்க்கு தான் இது அதனால் தயவுசெய்து கன்ஃபியூஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க அப்ளிகேஷன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்வைட் பண்ணுறது வந்து பிடிஎஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னு போட்டிருக்காங்க கிளியராக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் அகடமிக் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன் கவர்மெண்ட் செல்ஃப் சஸ்டைன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் கேலஜஸ் இன் யூ யூனிட்டரி புதுச்சேரி பேஸ் ஆன் த வேக்கன்சிஸ் ஆஃப்டர் ரவுண்ட் த்ரீ அண்ட் ஸ்டே கவுன்சிலிங் சீட்ஸ் வில் பி அலாட்டட் ஸோ இந்த ரவுண்ட் த்ரீயும் ஸ்டே வேக்கன்சியும் பார்த்துட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா சீட்ஸ் மிச்சமாக இருக்கிறத அவங்க அலாட் பண்ணுவாங்க இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் அப்ளை ஆன்லைன் ஃப்ரம் தேர்ட்டீன் அக்டோபர் டு ஃபோர்டீன் அக்டோபர் த்ரீ பிஎம் நாளைக்கு த்ரீ பிஎம் குள்ள முடிஞ்சிடும் அதனால பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்க இது வந்து பிடிஎஸ்க்கு மட்டும்தான் தே ஆவ் கிவன் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டெப் ஒன் என்ன ஃபில் த டீடைல்ஸ் பே த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் சப்மிட் த அப்ளிகேஷன் ஸ்டெப் டூ எனது சப்மிட் வில்லிங்னஸ் அண்ட் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸை கொடுக்கணும் ஃபீஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுறதுக்கு பிடிஎஸ்க்கு வந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸு பிடிஎஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இது வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒன்லி ஃபார் பிடிஎஸ் வேக்கன்சிஸ் இப்போதிக்கி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிடிஎஸ்க்கு மட்டும் வந்திருக்கு ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க இதையும் பார்த்து பண்ணுங்க இது வந்து ஆல்ரெடி அவங்க சொன்ன ரவுண்ட் த்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் இது வந்து நீட் பேஸ்டு மெடிக்கல் இதில் தான் எம்பிபிஎஸ்க்கு அவங்க வீட்டிலாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டிருப்பீங்க அவங்க வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் அக்டோபர் நாளைக்கு பதினோரு மணியோடு நீங்கள் பண்ணி முடிக்கணும் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் கோட்டாவாக இருந்தால்